हाय ऑल दिस इज अंजली और आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आउटपुट क्वेश्चंस फॉर पाइथन लैंग्वेज सो पाइथन लैंग्वेज के आउटपुट क्वेश्चंस आपके काम आ सकते हैं इफ यू आर एन 11th और 12th क्लास स्टूडेंट फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड क्योंकि वो आपके एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं अदर देन दैट अगर आप बीटेक बीसीए या बीएससी भी कर रहे हो और आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हो मोस्टली तो आउटपुट क्वेश्चन सी के पूछे जाते हैं वहां पर बट स्टिल पाइथन विल ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द लॉजिक टू फाइंड द आउटपुट क्वेश्चन सो मैं बहुत सारे आउटपुट क्वेश्चन सॉल्व करूंगी इस पूरी प्ले लिस्ट में तो अभी हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ये जो क्वेश्चन है ये मैंने सी बी एस ई ट्वेल्थ क्लास के बोर्ड एग्जाम से लिया है विच वॉज देर फॉर टू मार्क्स एंड इसमें क्या यूज हो रहा है आप देख सकते हो हम एक लिस्ट यूज कर रहे हैं देन वी आर हैविंग अ लूप एंड उस लूप के अंदर कुछ कैलकुलेशन हो रहे हैं आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या है ठीक है तो अब जब हमें आउटपुट बताना होता है तो पहली चीज क्या होती है कि हम कोड को जब भी स्कैन करते हैं एक एक लाइन करके आप स्कैन करोगे आप खुद सोचोगे अपने दिमाग में कि कैसे काम हो रहा है एंड अकॉर्डिंगली आपको प्रिडिक्ट करना होता है कि उसका आउटपुट क्या आएगा अब ये जो फर्स्ट लाइन यहाँ पे लिखी है एस टी आर इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है इट्स ए लिस्ट और चार वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है ये वैल्यूज डबल कोड्स के अंदर है मतलब ये वैल्यूज का जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है सो नाइनटी एट स्ट्रिंग टेन स्ट्रिंग है थर्टी भी स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर्ड है नंबर्स हैं लेकिन स्टोर्ड स्ट्रिंग फॉर्मेट में हुए हैं ठीक है अब काउंट को ले लिया थ्री सो काउंट एक वेरिएबल हो गया थ्री सम हो गया जीरो दैट्स ओके ये सिर्फ वैल्यू स्टोर हो रही है हम यहाँ आ जाते हैं और आई इन ये फिर से एक लिस्ट है वन टू फाइव फोर तो इस लूप का मतलब क्या हुआ कि ये लूप चार बार चलेगा क्योंकि यहाँ पे चार वैल्यूज है लिस्ट में जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो आई की वैल्यू वन होगी जब दूसरी बार चलेगा तो आई की वैल्यू टू होगी तीसरी बार चलेगा तो आई फाइव होगा और चौथी बार चलेगा तो आई फोर होगा अब आप देख रहे हो कि ये चारों की चारों लाइंस इंडेंटेड है मतलब जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार ये चारों लाइंस रिपीट होंगी तो जब भी हम पाइथन में लूप्स लिखते हैं तो ये कोलिन के बाद जो भी इंडेंटेड होता है वो रिपीट होता है तो ये चारों लाइन्स इंडेंटेड है मतलब चारों आपको रिपीट करनी है तो इसको हम करेंगे डिटेल्ड वर्किंग के साथ क्योंकि जब आपको इसे एग्जाम में भी करना होता है तो भी आप इसे प्रॉपर वर्किंग के साथ दिखाते हो सो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या देखा कि काउंट थ्री है सम जीरो है ठीक है अब जब आई वन है तो एस इज इक्वल टू फोर्टी क्यों हुआ एस इज इक्वल टू फोर्टी अगर आप इस लाइन को देखो तो यहाँ क्या लिखा है एस इज इक्वल टू एस टी आर काउंट काउंट कितना है थ्री एस टी आर थ्री एस टी आर थ्री हुई कि ये वाली पोजिशन तो एस टी आर थ्री इज फोर्टी अगली लाइन में आएंगे तो क्या लिखा है फ्लोट एस मतलब 40 जो कि स्ट्रिंग था वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट में प्लस आई जो कि 1 है तो वो बन जाएगा 41 और फिर वो प्रिंट हो जाएगा एंड उसके बाद काउंट 1 से डिक्रीज हो रहा है ठीक है तो प्रिंट जो हुआ वो हुआ 41 और उसके बाद आपका जो काउंट है वो 2 हो गया अब अगली बार आई की वैल्यू टू हो जाएगी काउंट हमारे पास टू है तो अब एस वाली जो लिस्ट है उसमें टू पोजीशन वाली वैल्यू हम फेच करेंगे जो कि आएगी थर्टी उसको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे और उसको आई के साथ ऐड करेंगे सो थर्टी तो आ गया आपकी लिस्ट में से प्लस आई है आपका टू सो थर्टी टू तो यहाँ थर्टी टू प्रिंट होना चाहिए तो उसके अगले इटरेशन में आई की वैल्यू फाइव होगी काउंट एक बार और डिक्रीज हो चुका है तो काउंट वन हो चुका है एस वाली लिस्ट में वन पोजिशन पे टेन था हमारे पास तो एस में टेन आ जाएगा वही सेम चीज रिपीट होगी कि वो फ्लोट में कन्वर्ट होगा और आई एड होगा सो टेन प्लस फाइव फिफ्टीन हो जाएगा काउंट अब जीरो हो गया और आई आ गया फोर सो काउंट जीरो है आई फोर है अब एस टी आर जीरो पे क्या पड़ा हुआ था नाइनटी सो एस टी आर जीरो पे नाइनटी था वो एस में आ गया वो फ्लोट में कन्वर्ट हुआ प्लस आई एड हुआ नाइनटी फोर आ गया सो दैट इज हाउ ऑल दी ड्रेशन वर्क और फाइनली ये आपका आउटपुट होगा अगर आप उस कोड को रन करोगे पाइथन में तो आप देखोगे इसके पीछे डॉट भी आएगी मतलब आंसर आएगा फोर्टी वन डॉट थर्टी टू डॉट फिफ्टीन डॉट नाइनटी फोर डॉट क्यों क्योंकि जो डेटा टाइप है वो फ्लोट कंसिडर हो रहा है तो जब फ्लोट कंसिडर होता है तो पाइथन उसके साथ एक डॉट अटैच कर देता है तो जो एक्चुअल आउटपुट है दैट विल बी फोर्टी वन डॉट थर्टी टू डॉट ऑन सेपरेट लाइन क्योंकि प्रिंट हमेशा नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करता है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आउटपुट नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है तो आप नेक्स्ट लाइन पे ही लिखोगे अगर सेम लाइन पे आ रहा है तो आप सेम लाइन पे लिखोगे सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि कहां पर और क्या प्रिंट होना चाहिए 
सो दिस इज हाउ वी फाइंड दी आउटपुट तो एक एक लाइन को स्कैन करेंगे प्रॉपर वर्किंग करेंगे ऐसे देखेंगे किस लाइन से क्या हो रहा है ताकि आपका आउटपुट निकालने में कोई गलती ना हो और आप बिल्कुल करेक्ट आउटपुट निकालो सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में अपलोड करूंगी ये सिर्फ बिगिनिंग है एंड अगर आपके पास भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके स्कूल में कराया गया है या कॉलेज में किया है आपने एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उसका ये आउटपुट कैसे आया या कोड है आपके पास और आप जानना चाहते हो कि उसका आउटपुट क्या आएगा यू कैन ऑलवेज ई मेल मी दैट क्वेश्चन और यू कैन राइट इन द कमेंट्स बिलो एंड आई एल बी हैप्पी टू हेल्प यू इन दैट सो आई एल बी सॉल्विंग दैट एंड अपलोड इट ओवर है सो दैट्स इट फॉर दिस वन एंड अगर आपने पाइथन अभी शुरू करनी है पढ़नी तो आई शुड टेल यू कि पाइथन की पूरी प्ले है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पाइथन फॉर बिगिनर्स वाली प्लेलिस्ट से पाइथन पढ़ना शुरू कर सकते हो और उसके साथ साथ आउटपुट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो सो दैट इज इट फॉर एनी क्वेरीज एनीथिंग यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट्स डू लाइक द वीडियो इफ यू फाउंड इट यूजफुल एंड डू शेयर इट सब्सक्राइब द चैनल एंड बाय द टाइम आई अपलोड मोर कीप वॉचिंग कीप लर्निंग थैंक यू